Пьер Буаст, французский лексикограф, автор универсального словаря французского языка. Последняя воля людей почти всегда бывает их последней слабостью. Роскошь извинительна только в такой стране, где никто не умирает от голода или от холода. Уединение с книгой лучше общество с глупцами. Самая благородная и сладкая месть – это прощение. Гораздо более достоинство в том, чтобы уметь побеждать пороки, нежели в том, чтобы не иметь их. Самое быстрое средство увеличить свое состояние – это уменьшить свои потребности. Мужественный человек обыкновенно страдает, не жалуясь, человек же слабый жалуется, не страдая. Искусство слушать почти равносильно искусству хорошо говорить. Удовольствие становятся пресными, а скорби еще мучительнее, если не с кем их разделить. Кто в мыслях готов совершить преступление, тот может быть даже преступнее того, кто совершил его. Люди с живым воображением лгут с удивительной легкостью. Вымысел у них смешивается с истиной так, что они и сами не могут отличить одно от другого. Заблуждение неразрушимо, слишком многие находят в нем свою выгоду. Бедность сокрушает душевную силу, ожесточает сердце, притупляет ум. Если человек никогда не владеет своими чувствами, то должен всегда владеть своими выражениями. Почти все великие люди бывают деспотичны, но деспоты редко бывают великими людьми. Герои, подобно произведениям искусства, кажутся более великими через пространство веков. Женщины никогда не бывают так сильны, как тогда, когда они вооружаются своим бессилием. Мы во всем и почти всегда бываем жертвами нашего воображения. Оно торопится закрыть своим пестрым покрывалом малейший луч истины. Мудрость желает одобрения, Тщеславие требует похвал. Из двух соседних народов тот, у которого более здравого смысла, всегда рано или поздно возьмет верх над тем, у которого один только ум. У женщин слишком много воображения и чувствительности для того, чтобы иметь много логики. Если бы все человеческие желания исполнялись, земной шар стал бы адом. Всего труднее бороться и искоренить то зло, которое совершается под видом добра. Надо иметь некоторый опыт обращения с людьми, чтобы отличить знаки истинной благосклонности, от льстивых любезностей, сказанных из корысти или из тщеславия. Лживые обещания раздражают больше, чем откровенные отказы. Будьте кратки, верное средство заставить слушать себя, 
это сказать много в немногих словах. Политика переодевает ложь в истину, а истину в ложь. Революции – это такого рода болезни, истечение которых тысячи ловких шарлатанов умеют извлекать немалую для себя пользу. Одна ложь, замешавшаяся между истинами, делает все их сомнительными. Если насилие – это правая рука политики, то хитрость – ее левая рука. Великие люди, подобно звездам, часто обращают на себя внимание только тогда, когда они затмились. Без женщины заря и вечер жизни были бы беспомощны, а ее полдень – без радости. Желчь – это чернила дурного сердца. Самая тягостная бедность есть та, которую рисует нам наше воображение. Философия излечивает от слабости сердца, но никогда не исцеляет от недугов ума. Самое чувствительное наказание, какому может подвергнуться тщеславие, это презрительное невнимание. Часто встречаются ледяные сердца под пылкими головами, но редко холодные головы под пылкими сердцами. Ревнивец – это ребенок, который пугается чудовищ, созданных в потемках его воображения. Когда уже очень далеко уйдешь по жизненному пути, то замечаешь, что попал не на ту дорогу. Честолюбие во все времена надевало на себя личину общественного блага или религии для того, чтобы морочить людей. Какое бы высокое положение ни занимал честолюбец, он желает подняться еще выше. Мечта есть самое приятное, самое верное, самое интересное общество. Оно делает течение времени незаметным. Когда суеверие проникает в голову народа, оно оставляет там запас глупостей на многие столетия. Часто платят счастьем всей своей жизни за удовольствие высказать свое мнение. Не злите детей. Кто хочет бить, будучи ребенком, тот захочет убивать, когда вырастет. Добро и зло – это две реки, которые так хорошо смешали свои воды, что невозможно их разделить. Часто по секрету говорят ложь, чтобы узнать правду. Бедняк лучше наслаждается розой на своем окне, чем богач своими обширными садами. Если вы получили хорошее воспитание, не братайтесь дурно воспитанными людьми, неотесанные поверхности царапают глянец. Ищите людей, разговор с которыми стоил бы хорошей книги, и книг, чтение которых стоило бы разговора с философами. Есть две морали, одна пассивная, запрещающая делать зло, другая активная, которая повелевает делать добро. В злополучии коего причины являемся мы сами, вся горечь несчастья состоит в том, 
что нам приходится признать, что мы его заслужили. Желания походят на аппетит. Иметь их очень много, значит всегда страдать. Вовсе их не иметь, это почти то же, что умереть. Начинают спорить потому, что не понимают друг друга, и кончают непониманием друг друга потому, что спорили. Если у человека нет цели, то жизнь его есть не что иное, как продолжительная смерть. Мы во всем и почти всегда бываем жертвами нашего воображения. Оно торопится закрыть своим пестрым покрывалом малейший луч истины. Люди с живым воображением лгут с удивительной легкостью. Вымысел у них смешивается с истиной так, что они и сами не могут отличить одно от другого. Наши ненасытные желания, рождающиеся и возобновляемые день ото дня, делают то, что самыми большими благами для нас становятся будущее и надежда. Словно играя в жмурки, мы гоняемся за удовольствием, а когда, поймавши его, мы снимаем повязку с глаз, оно никогда не бывает таким, каким мы его представляли. У истории есть свое шарлатанство. Она ставит своих героев вдаль для того, чтобы скрыть все то низкое и возмутительное, что имеется в их чертах. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.